。哎，你好，呃，我刚刚在你们这儿吃饭，我把手机落在二幺五房间了。二幺五房间是吗？哎，对。我、哦、这边有个手机，你看一下核对一下是不是您的。哎。现在请问有什么问题吗？这不是我的，不是您手机是吗？啊。好，二幺五房间有您的手机。哦，现在您看这边核对一下，再试试看是不是您的。是我的，你看我的照片。嗯，好，谢谢你们啊，再见。每天在外面便便的习惯，你以后每天按时带他出去便便，知道了没有？知道了。嗯、哎呀，小尖尖，刚才出去拉粑粑啦。哎，你叫他什么名啊？小尖尖。你为什么让他跟我一名啊？哎呀，你是建设的建，人家是健康的建，不一样。不许叫这个名，改成小雨，下雨的雨。那不行，人家是男孩，小雨太女性化了。赵小雨。生气了？这白天这账还没跟你算呢，你还让他给我同名，你是不是要气死我呀？我有那么大威力吗？哎，李月星现在是不是在你公司总部部工作呀？啊？嗯，没事了，我就随便一问啊。这思维也太跳跃了，哪个哪儿啊？尽快兑现对李月星的承诺。高律师，您让我查这个车牌号是华茂集团老总的专车。我明白了。哎，你再去查一下这个老总的资料，越详细越好。哪方面的？方方面面
，在你力所能及的范围内。好的。你好，请问这是李月星的电话吗？是。能不能让他接下电话呀？他现在不太方便。他怎么了？他身体不太舒服，正在医院打点滴。您是哪位？我是他一位朋友，能告诉我他现在在哪家医院吗？他在莲花医院。少喝点酒吧。我也不想喝呀。问题是，咱现在干的就是每天得陪喝的活儿啊。这样，我会尽快给你调整工作的。刘星，娘，你怎么知道我在这儿啊？啊，我给你打过手机，应该是你太太接的吧？啊，我是她的太太孙雨雨。哎，你好。你好。我是赵小雨的丈夫高健。啊，你好，高先生。哎，你好。呃，这样，你们聊，我出去一下。哎，你怎么了？嗨，我这就是喝大了。啊，你找我，是你跟小雨出什么事儿了？没什么事儿。哎，我听小雨说你调到公司总部上班了。啊，现在暂时在总部的那个公关部。过段时间可能会去那个人力资源部。华茂集团人力资源部部长、副部长。哎呀，在你这个岁数能做到这个职位，真是了不起。哎呦，得了吧，你关心这个干嘛呀？没什么。呃，小雨还好吗？挺好的。白天上班，晚上遛狗。哦，对了，他捡了一只小狗，给他起了一个气死人不偿命的名字——小健。<笑>行吧，你好好休息啊，我先走了。高姐，你找我到底什么事儿啊？是我，说吧。高律师，华茂集团老总的资料我已经发到您的邮箱了。好的，谢谢啊。张总，你的手机。这么用功啊？吃饭了。嗯，知道了。你现在工作的公司是华茂集团第几分公司啊？第二啊。是孙宇给你安排的吧？对啊，怎么了？啊，没事儿。吃饭啦？我知道了，你先过去，一会儿我过来啊。
今儿是什么好日子啊？做那么多好菜啊！今天是我们结婚纪念日，你不记得了吧？爷爷。哎呀，我真给忘了。没关系啊，你事那么多，忘就忘了呗，我记得就行。快过来坐。怎么样，够丰盛吧？有没有点贤妻良母的意思？哎，我跟你说，就这蛋糕，我要提前一个星期才能订上呢。还有这个红烧滑水，是我按照菜谱做的，一步都没有落下。你先尝尝嘛，尝尝。我给你尝尝。其实呀，你不记得也没关系，以后像这种小事我记得就行了。然后每次呢，我都订一个蛋糕来，嗯，我决定了要一次比一次大。太难吃了，赵小玉，以后你别没事找事儿。起诉书、主要证据的复印件、证人名单都在这儿了。索贿受贿，板上钉钉啊！是的，证据相当充分，这位行长看样子实在劫难逃了。辛苦你了，去吧。高健是赵小雨的丈夫。您好，高先生。呃，我有点事儿想找你谈谈。您今天有空吗？有什么事儿电话里不能说吗？还是见面说吧。好。那这样，时间和地点，我让我的助理通知你。高律师，哎，请坐。哎，哎呀，您选的这个茶楼环境真不错。哎，您经常到这儿来吗？不常来，只是这家茶楼离我公司比较近而已。啊，对不起，现在几点了？差五分钟四点，您没迟到。这么着急找我，有什么事儿吗？我找你啊，是为了证实我的一个猜测，或者说是一个判断，因为它已经影响到我的生活。听起来好像很严重，是很严重，所以我迫切的想找你来证实。您说吧。我前天下午因为一时疏忽拿错了一部手机，因为手机一模一样，我以为它就是我的。结果我在手机上看到一条信息，上面写着：“我和孩子与你无关。”我希望你能尽快兑现对李月心的承诺。短信是从你的手机上发出来的。难道你不想跟我说什么吗？您觉得呢？我倒想听听，高律师是如何推测您发现的这件事儿的。手机的主人我查了，是张南生，你们集团总裁。您的猜测和判断是正确的，是我利用了李月心。可是我也是迫不得已，而且一开始我并不知道赵小雨跟李月心的关系，否则我不会选择他。
同样，这也是我觉得非常亏欠赵小雨的原因。我没有想破坏别人的感情。我只是想给我的孩子找一个父亲。可你知道吗？你为了你的孩子，你害了吕月心，害了赵小雨，你把我也牵扯进来了。我已经补偿他们了，我没有想伤害任何人。我只是没有想到，高律师您跟赵小雨在一起了，这对我来说是个惊喜，因为这样。我就可以减少一些对赵小雨的愧疚感了。可你不觉得这样对赵小雨和李月心他们太不公平了吗？可是告诉他们真相对高律师您更不公平。现实是很残酷的，我们所有人都回不到过去了，不是吗？难道您跟赵小雨过得不好吗？要是这个事儿没有发生。我相信我和赵小雨会过得越来越好，可是现在，高律师，如果您不想再让赵小雨受到任何伤害，我觉得善意的谎言是有必要的。忘记这件事儿，对您来说是最好的选择。我当然不愿意他再受到伤害，可这毕竟是一个骗局，你是这个骗局的责任人。而最可怜、最无辜的，是赵小雨，她是个受害者。我也是受害人。算了，我也不想解释太多。我只是恳请高律师，能够保守这个秘密，因为他可以保护很多人，包括您跟小雨的感情。我相信，您一定能做到。我不知道，我心里藏这个秘密，还能不能像从前那样去面对小雨？对他那么单纯简单的人，任何欺骗都会让我觉得自责和惭愧。其实我也很自责，我只是恳请高律师，能够在我肚子里的孩子出生之前，帮我保守住这个秘密。算我求您了。
赵小姐，高律师今天一早打来过一个电话，说他这两天有事来不了，让我不要联系他，有什么重要的事给他发邮件就可以了。啊，那他有没有说他去哪儿？没有。他最近遇到什么烦心的事儿了吗？没有，最近接手的几个案子都很顺利。谢谢啊。早起来就工作呀？这不是马上开庭的案子，我得赶紧看看资料。那你打算什么时候回去啊？没想好呢。你逃避？那你也不想想，你们家那黄毛丫头要早不见你，能急成什么样啊？他呀，没心没肺的，才不会呢。哼。哎，对了，白雪，你昨天晚上跟我说的那话，我一直琢磨到现在。我觉得你说的特有道理，能得到你的认可呀，那真是太不容易了，我深感荣幸。我说你再好好的点拨点拨我呗，我觉得特受用，真的。是，这说着说着就没正经了，你老拿我瞎逗着。哎，我今儿必须得回去了，那个酒店一堆事儿等着我处理呢。哎呀，别呀，哎，那要不吃完中饭再走啊？行啊。现在离中午吃饭还有一段时间，那你先忙吧。行，我尽快啊。你又不是不了解你妈，你跟她生什么气啊？还有我爸，整个一个两面派，风吹哪儿倒哪儿，然后就给我受不了。你更不应该生你爸的气呀、啊。那你不为难他了吗？你到底帮谁说话呀？我这过来找你聊聊天，你怎么老给我添堵呢？哎呦，那你找我来干嘛来了？能给你火上浇油啊？愁死我！你们家大叔呢？我两天没见着他了，他好像消失了。不能的，没那胆儿。嗨，小丫姐，我跟你说啊，前两天他无缘无故跟我生气来着，你说他是不是后悔跟我结婚了？怎么可能呢？他要是不爱你，他干嘛跟你结婚呢？想多了啊！哎，你看人家高小健都不乐意了，哎，都不想听你说话。你一天到晚想什么呢你？你是不是？真的，其实我倒觉得现在这种生活挺好的，可是我觉得他不是这么认为的。我呢，都好像找到了又恋爱的感觉。小健，啊，你听听你妈说什么呢？他是真的爱他爱的不行了，我看，是不是？哎呦，你就我爱他怎么了？那他也不爱我呀。你没看见他前妻，他前妻特别优秀，我永远都赶不上一凡姐
，你这脑袋瓜子，哎，你这智商都快跟他似的，他都比你聪明，你知道吗？一凡姐，你能不能把你那自卑的心理给收起来呀、啊？怎么就不如他呢？这不结婚结的好好的吗？哎，我是不是可以问问一凡姐，也许她知道高健在哪儿？问她干嘛呀？报警吧。你们家大叔那个职业本来就挺得罪人的，指不定被谁报复了呢，指不定。啊！孙总，这是一张法院的告发信。让我出庭作证，我真够麻烦的。早知道就不找那家银行贷款了。把出庭的时间安排到我的日程里，到时候通知我。哎，好。你跟赵小雨还有联系吗？最近没联系。他跟那个律师过得怎么样啊？听说还挺好的吧？呃，我有点事儿想找你谈。有什么事儿电话里不能说吗？这么着急找我，有什么事儿吗？糟糕，吓我一跳，怎么了？我有麻烦了。他竟然是检方的证人，怎么会有这么巧的事儿啊？出什么事儿了？我犯了一个非常愚蠢、非常业余的错误。我是被告的律师。可我却在开庭前未经检察院和法院的许可，私自会见了检方的证人。这不可以的吗？是违规的吗？当然，严重违规。要是被发现的话，我是要被审查的。那怎么办？必须马上回去。那咱一块儿走吧，我去收拾东西。行。姐，你先上班去吧，不用管我了。那怎么行呢？我去办公室请个假，马上就回来啊。哎，你别跟家里人说，我是那种多嘴的人吗？走了啊，慢点啊。哎，小雨啊，不好意思，我今天早上才看到你给我发的短信。你说高健怎么了？他失踪了，我都找了一个晚上也没有找着。你还报警了？你别紧张，他以前也出过这样的状况。要是碰到了解决不了的问题，就把自己关起来，好好的想几天。我跟你保证，他肯定没事儿。啊，行了行了，走，我送你回家。啊。说一声你去哪儿了呢？对不起，我手机没电了，忘了带充电器。你骗人，根本就不是没电了。你是不是还把我当小孩呢？我们那三个约定你全忘了是吗？还是你根本就没往心里去，你没当回事儿？哎，你干嘛去？你是要回去吗？是。是赌气吧？我是谁呀、啊？我哪有这个资格赌气呀、啊？看出来你还真是憋了一肚子的气。行，有什么牢骚都发出来吧。我是要发出来啊！你在度假村的时候有没有想到过我？你知不知道我会担心你？你有没有想过我会出什么事儿？那张结婚证在你眼里是不是就是一张纸？你根本就不在乎。我不管你是不是因为同情我把我娶回家的。现在，那张纸已经起法律效应了
我是需要保护的。你是律师，你应该比我更清楚啊。你知道吗？我跟小健就在家里沙发上坐着等着你，一有点动静，我马上就站起来。我特别希望这个时候是你开门进来。三天。三天。小狗没法坐公车和打车，我送你吧。不要了检察院的人来找过我，他们问你什么了？他们问我是什么时候把从法院提取的有关银行所回收案的资料交给你的。那你怎么说的呢？我照实说的，我是不是不该照实说啊？你当然应该照实说。可他们找我的口气和方式都很不对劲儿。怎么不对劲儿了？他们给我做的是正式的询问笔录。我知道了。高律师，我是不是出了什么差错啊？不是你的差错，而是我出差错了。我去单独会见了一个朋友，而他恰巧是检方的证人。这么说，检察院的人已经盯上您了？没想到吧？我也会犯这么低级的错误。那怎么办？没事儿，是福不是祸。对我高健来说，这算不了什么大事儿。会过去的
骑上来以后呢，我们大家的奖金呢多发一点。喂，爸，怎么了？我开会呢。过会儿再打给你哈，嗯。喂，安姐，刚才我爸打电话过来，说高健被被警察带走了。高健被警察带走了？嗯。哦，好的好的，我知道了，我去看看再说，好吗？嗯。许辉，许辉。高健被抓了，消息够快的啊！谁没时间跟你拼？说说怎么回事、啊？你要是真为高健好啊，就不该来这儿。那为什么啊？避嫌。我跟他什么关系都没了，避什么嫌啊？跟我有关系啊？我大小也是这儿的领导吧？行了，小吴，给这位大律师搬个凳啊。好的。喝点水啊，大律师，请坐。谢谢啊。快说说怎么回事啊？银行行长所贿受贿的案子是个大案，检方呢态度积极，势在必得。可是这个高健一不小心就落入了检方布下的天罗地网。你看看，这是高健私下约见检方证人的照片。这你这是谁啊？华茂集团下属公司的一个老总，叫孙玉宇。据这个高健秘书提供的证词说，高健是在收到从法院调来的银行行长索贿受贿的材料不到一个小时，他就主动约见了孙玉宇。法院提供的证人名单里边，就有孙玉宇。你也是律师，你对高健这个举动怎么解释？就凭这几张照片，你们就认定高健有问题啊？哎，那当然不可能了。不过这个孙玉宇提供的证词说，他可以证明，高健约他见面，就是为了打听案件的所有的事情。那如果这个女人她说谎呢？如果你是检察官，孙玉宇、高健，他们两个人提供了完全不同的两份证词，你说你相信谁？了解了一些情况，高健是被告的律师，但是他在开庭之前会见了检方的一个证人，这是不允许的。检察院现在对他进行询问呢。以我对高健的了解，他不会犯那么低级的错误，这里面一定有原因。他会坐牢吗？应该没有那么严重。他失踪三天就是因为这件事吗？有可能吧。我昨天还跟他吵架，他有那么多烦心事，我竟然还给他添乱。好了好了，没事，小雨，现在。事情还没有搞清楚呢，别着急啊。那我们现在该怎么办啊？嗯，接个电话啊。喂，啊，对，许辉，你说，什么情况？不方便说啊。好，那你约个地方，我马上过去。嗯，好，再见。小雨啊，你在家等我电话，哪也别去，别着急，我先赶过去问问具体情况。嗯，好，走了啊。嗯。情绪这么低落，发生什么事了？王一凡去跟朋友打听了，好像作为律师，高健见了不该见的人。这律师也能摊上麻烦的事儿啊？对不起啊，又让你担心了。你跟我客气什么呀？我是你爸。行了，别往心里去，啊，别想那么多了。那我去做饭呢。行了行了，别喝了，快说说什么状况。高健啊，不愧为高材生，他把和这个女人见面的谈话录音了，从这个录音里可以证明这个女人完全是在撒谎。我就说嘛
，他应该不会犯那么低级的错误。真没想到，高健在最后关头亮出这个东西来。他一开始啊有顾虑，这是迫不得已才拿出这份录音的。他顾虑什么？不知道。他和这个女人见面的头几分钟里，非常巧妙的让这个女人说出了见面的时间地点。哎，这就证明了这个录音的真实性和可靠性。但是我不明白的是啊，他为什么要在那个时候跟那个女人见面呢？完全是巧合。他和这个叫孙玉宇的女人见面啊，是聊私事。当时他根本就不知道这个女人是检方的证人。他跟这女人是什么关系呢？你就别打听了，反正跟你也没什么关系嘛。可是我在想，这个女人她为什么要撒谎？那她想隐瞒的是什么呢？哎呀，你的好奇心太重了吧！我没有逼着你说，但是你不能强迫我不思考吧？啊，别有一副律师的派头啊！不习惯。你这伶牙俐齿，我说不过你。但是呢，你对高健这么关心，你说你就不怕我吃醋吗？如果在这件事情上你要吃醋的话，那你接下去的日子肯定会特别难过。啊，那我还是别难过了，我就保证不吃醋了，行吗？接着吃，因为这对身体有好处。<笑>哎呀，你说我为高健的事情忙上忙下的是吧？我没有功劳还有苦劳吧？你就不能好好的这个啊，说几句表扬我的话，让我这个心里得到点小满足啊？高健现在在哪？哎呀，开口又是高健，你说你行了行了，快说。小雨，等我电话啊！你告诉小雨啊，要如果没有什么意外的话，呃，高健很快就会回家了。喂，对对，小雨是我。放心吧，高健没事儿，是个误会。嗯，你就回家等着他吧。不用谢，不用谢，嗯嗯，好好好，拜拜啊！这下踏实了。哎、嗯，是不是该请我吃顿饭了？没问题，我请客，你掏钱。哎、那可不行啊，你得巴结巴结我。嗯没事了吧？你怎么知道我有事儿？我爸去你们公司了，看到你被警察带走。你回来就好。那我就走了，你早点休息啊。你别走，这么晚走不安全。没事儿，我在这打扰你休息。哎，别走。要是你实在想走的话，最好等天亮了再走，好吗？
不是吃散伙饭吗？干嘛带我到这来呀、啊？在吃散伙饭之前，我有些话想跟你说。要是现在不说，以后就没机会了。你说吧。你知道我为什么会突然跑到度假村去吗？不知道。那你知道我为什么从度假村回来会对你那样的态度？不知道。我那都是故意的。当我知道李月心是被孙宇骗了的时候，我这脑子里边突然全乱了。我真的不知道该怎么着了，我这心里边纠结啊！我当时的想法是，我不敢把真相告诉你，因为我怕失去你。我还有一个想法是，我退出。可是那天晚上，我在公安局里边，我一个人，在一个小黑屋子里边，我一晚上都没睡着觉，我一晚上都在想你，我发现，我心里边最牵挂的是你。所以我决定了，我不能放弃，我不能退出。走，上车看着我，赵小雨，我下面的谈话是很严肃的。我希望你能在正确理解我的意思的情况下，认真回答我的提问，好吗？你说你当初跟我结婚的因素，是因为我曾经给过你温暖、安全的感觉和依靠，对吗？嗯。这是你当初的想法，是吗？嗯。那你现在的想法呢？说话呀，你现在是怎么想的？哪方面、啊？你对我们俩的未来是怎么想的？我的想法重要吗？当然重要，是我们两个人的未来，你的意见很重要。我想给你做红烧花水，一直到你觉得好处了为止。赶紧下车，给你十分钟时间。要是你想跟我回家的话，那就在十分钟之内，带上你的东西和那个四条腿的家伙回到我车上。要是不想的话，你就不要再出现了。
爸，你就在屋里待着，别出去啊！他该不好意思啊，我走了。你跟高健和好，什么时候和好的？说和好就和好了，那你什么时候回来啊？电话联系。这什么事儿啊？一会儿风，一会儿雨的，一会儿好，一一会儿分的。来来来来，我帮您拿来。谢谢你啊，谢谢小伙子。哎，哎不客气。哎，谢谢你、啊。我也住这儿，咱邻居。哎，你把航班号发给我，我去接你。不用了，公司有车接。不行，我得亲自去接你。嗯、需要那么隆重吗？我们才分开三天啊。可我感觉像三年了，真的？当然是真的。你怎么了？没事儿，就想你了呗。我想尽早的见到你。嗯，我也想早点见到你。我相信。哎，我给你买礼物了，你猜猜我给你买的什么？哎呀，求求你了，别让我猜，行吗？猜一下嘛，杭州特产。小笼包。<笑>你饿了？刚吃完，可是刚光顾着说话，没吃饱。我回去呢，再给你做红烧滑水。我在这个酒店跟大厨请教过了，一定做的比以前还好吃。好极了。你晚上睡觉一定要做好的，知道吗？你到家了吗？快了。那你到家我再打给你。今天不行啊，这高小健还没溜呢。哎呀，有什么事儿？等明天见面再说呗。好吧，嗯，拜拜。我爱你，我也爱你。拜拜背后袭击了高健，一个多小时以后才有人发现。送到医院的时候，人已经失去意识了。
。哦，我是小小姑。你有什么事儿跟我们仨说就行了。高健情况很不好。怎么个不好法？他现在完全依靠仪器在维持，活下来的可能性微乎其微。你们要有思想上的准备。我是刑警队长许辉，罪犯赵自立已经被抓住了。那次差点把你撞倒的就是他，还有从楼上扔下的花盆，在医院的楼梯上把你推下去，都是他干的，他承认。他为什么要这么做？为了实现你的遗嘱。那他为什么要这么对高健？他说。高健掌握了他伤害你的犯罪证据，他怕高健报警，所以杀人灭口。怪不得那天吃饭的时候，高律师会那样说话。他说什么了？他说，小雨是我唯一的合法妻子，在法律上理应获得财产的另一半。原因是因为不想落入别人的眼光。他那是为了保护我。这个赵自立呀、啊。他的杀人动机虽然看上去很单纯，但这确实让人震惊。为了让你的遗嘱实现，不惜对自己的亲人下手。我做了这么多年的警察，还是第一次碰到。那他会被判多少年啊？现在还不好说，关键是要看高健的情况。这是我的电话，有什么需要我帮助的，随时打给我。谢谢。我走了。自己动了一下，真的、啊？嗯，医生说可能跟我平时老给他按摩有关系，所以我多给他按。对对对对对，你婶儿给你熬的汤，你抽个时间把它喝了吧。啊，对对。另外，我看你啊，就搬过去住吧，别租房子了。租房子开销又大，你说呢？嗯，那让大姑也回去住吧。大家在一起住还有个照应。好啊，不知道你大姑愿不愿意回来住。麻烦你把房子收拾一下呗，然后我去请她。行，你去请你大姑啊。我去拿点水，给她擦在身上，让她舒服舒服啊。嗯。醒了，都几点了？平常就该上班了。你这个小子，躺了这么多时间，好多事都还没干呢。给我生重孙子，带着奶奶去旅游，别闹。嗯，好的，奶奶。老老实实的，按摩着多舒服。你说你这孩子真是。我这是在哪儿呢？你去了。我，我怎么会在这儿啊？小雨，小雨，快来！怎么了，奶奶？什么什么什么？你醒了？你醒了？奶奶，他
他是谁呀、啊？他这应该属于阶段性的遗忘。阶段性的遗忘呢，他的时间有的是几天，有的几个月，也有长达数年的案例。从我们检查情况来看呢，他已经基本恢复正常了。也就是近一年的时间，有的事情想不起来，问题不大，应该不会影响他的工作和生活。怎么就不影响生活了？我是他妻子，他都把我忘了，我们怎么生活？他真是太不幸了。他能完全恢复记忆吗？失忆这一类的问题呢，不能完全从生理角度考虑，心理因素也很重要。比如有些人失忆，他只是有选择性的遗忘一些令他伤心的事，而这种有选择性的遗忘呢，应该是可以恢复的。它的产生是由于大脑皮层的功能性抑制。并无器官损害。谢谢，爸。抱歉，他的真的是选择性遗忘。不会的，高健那么爱你，他为了你都能牺牲他自己。你们俩在一起那些日子，他怎么能忘呢？你就别瞎想了。可是他真的把我忘了。这小狗挺可爱的、啊记得这幅画吗？好像有点印象。这里是我们刚结婚的时候，你带我去的地方。是吗？我想洗个澡。我给你买的睡衣，这颜色是你一直喜欢的，我给你。你进去洗澡吧。多菜全是小雨做的，还好好露了一手。这道红烧花水精心制作，你尝一尝啊。小雨，最近你是最辛苦了，来来来，补补身子。谢谢奶奶。健健，刚刚出院，身体需要康复，来来来，来，好好补一补身体啊。多吃点。
要不吃完了饭，带小雨到外面走一走啊，散散步啊，吹吹海风啊什么的。要不你们到，你们一起住过那个度假村去，还住那个房间，他肯定会想起什么。你快跟他说说。我说完了。别对小雨这么冷淡，她毕竟是你的妻子。我最想不通的就是这点，我怎么会找这么一个小姑娘做妻子呢？您第一次见到她，一下子就能接受她吗？那我当时结婚的时候，您为什么不拦着呢？你都先斩后奏了。说什么你都听不进来。奶奶，您当时就没问问我，我我为什么要娶她呀？问了，你说这姑娘很简单，我要过简单的生活。啊，我我啦。就算你把过去的事都忘了，可是自从你住院到现在，小雨是白天黑夜伺候你，你总能感受得到吧？哎，奶奶，我能感受得到。可是我们俩现在的关系，就好像是病人和护工之间的关系。你们不是我，根本不了解我的痛苦。我的记忆是一年以前的，可是现在是一年以后了，我接不上了。哎，会有太多太多的事情不明白，尤其是我现在还要面对一个，在法律上是我的妻子，可是在情感上却是空白的人。奶奶，我太累了，你明白吗？可是那时候你们相爱的时候，你是多么开心啊！奶奶就想告诉你，小雨啊，真的是一个你值得信赖的朋友，值得你珍惜的人。你过去这么爱他，你现在只要用心去感受，你一定能爱上他的，宝贝儿。你把感情这事儿说的也太简单了。我简单，你简单。你不是要过简单的生活吗？当初你爱上他，也就是一瞬间的事，你才通知我的。哎，奶奶，你今儿就别走了。就我跟他在家，我觉得特尴尬
。您笑什么呀？真是心有灵犀一点通哦。刚才小雨还悄悄跟我说：“奶奶，你别走了，我跟他在一块特紧张。”你说是不是夫妻两个多有默契呀、啊？怎么还想不起来呀、啊？那是人家也觉得别扭。事发那一天，我每天晚上我都睡不着觉，我心里害怕，怕我再也见不着我妈。那我就是觉得我妈太苦。因为从我懂事起，我就没见过我妈过过一天好日子，又要养我，又要照顾我爸。吃饭的时候，经常是我吃菜，我妈就站在旁边喝水。我问她，我说你怎么不吃饭？让他吃饱，那他都是舍不得留给我吃才知道，我妈他们家原来那么有钱。但是今天，我明白，都是我错了。但有妈，大舅。
，我知道你是个好人，所以，我妈跟我爸，我就拜托你了。高律师，你有时间吗？我想跟你聊聊。进来吧。我不是一个有话能藏在心里的人。如果再继续下去的话，我会憋疯的。我不喜欢我们两个人像陌生人一样生活在一起。我特别累，心累。我知道你对我非常不满意，有什么话你就说吧。你到底是真实意还是假实意？你这样做是为了让我离开你吗？你觉得我失意是假的？对。为什么？你为什么会这么想？因为你不想见到我，一见到我，就会想到我亲人对你的伤害。其实你没必要这样。如果我说的是真的，你就告诉我，我可以理解。我真的是想不起来你是谁。我每天面对你也很累。让我最不理解的是，我当初为什么会跟你结婚？这事真是不可思议。我一直在努力回忆，我想弄明白这一年究竟发生了什么。让我做出了那么多让我自己都无法接受的事情。你父亲、叔叔、婶婶们今天来找过我，跟我说了很多事情，我听得都像故事。你说我是假失忆，我不生气也不惊讶，因为我常常怀疑，你们是不是合起伙来，在编故事骗我？我也很纠结，很痛苦。看来我们俩在一起真是错误的。我们现在连最起码的信任都没有了。我们都冷静下来，好好的想想。要是我永远都想不起来你是谁，我们该怎么办？
越来越好。可是现在，高律师，如果你不想让赵小雨再一次受到伤害，我觉得有些时候善意的谎言是必要的。我只是恳请高律师。没事吧？醒醒！
，来来来，帮帮忙。哎，好嘞。哎呦，哎呦，哎，哎呀！谢谢你啊，谢谢你，大哥，你帮我抢包回来，我感谢你啊。你叫什么名啊？高杰。做什么工作的呀？我是个律师，今年三十八岁。我前妻叫王一凡，也是个律师。我现在妻子叫赵小雨，她在黄埔集团工作。我奶奶叫徐秀婷，我们家小果。同志，你要不要上医院去看看？同志，你没事吧？谁也不想告诉，就走了的。可是我仔细一想，我怎么也得跟你说一声再见。那就在这儿告个别。你一路平安。好。我走了。有些东西，我不知道该怎么处理。我想问问你的意见。啊，好
也就彻底翻篇了。怎么不流眼泪？怎么不难受？我们的青春再也回不去。那那就让这些钱包作为我们俩青春的回忆。那首《爱很简单》好，我走了，一路平安。嫁给我！我想跟你一起长大，不轻易离开。那这十个钱包，就是我们俩爱情的见证。以后你每年送我一个，我们俩在一起十年，就会变成亲人，谁也离不开谁。
，但没关系，我记得就行。挺美好的回忆。你不会又要告诉我，这个酒吧你又收购了吧？我给你介绍一下，这我大学同学高健，哎，这我先生谢林，这店他的。你好，啊，你好，你好，那你们聊，我那边还有个朋友，哎，行，再见啊。哎呦，我怎么走到哪都能碰到你呀、啊？真是的，我还纳闷呢。怎么，不等我了？你还真以为这少了你，地球不算了？人生苦短，何必呢？都这岁数了，别装清高了啊！你非要等人家那赵小雨来找你啊？白大美女，你说的这些我都明白。哎呀，行了行了，咱不说这个了，好吗？我今天还有点事，我先走了啊,啊。对了，祝你幸福。彼此彼此。走了。嗯。
Thank you.